கணக்கு ஒன்றில் முழுமை வரா பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகளில் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் கிட்டத்தட்ட பத்து வீடியோ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் முழுமை வரா பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகள் யூனிட் ஒன்றுன்னு போட்டு அந்த பத்து வீடியோ இருக்கும் மொதல் யூனிட்டை நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து செகண்ட் யூனிட் வாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு கணக்கு பதிவுகளில் அழகு ரெண்டில் லாப நோக்கற்ற அமைப்புகளின் கணக்குகளை பார்க்க போகிறோம் இந்த லாப நோக்கற்ற அமைப்புகளின் கணக்குகளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாடத்திலிருந்து போன வட்டம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது மார்ச்சில் கேட்கப்பட்ட வினாத்தாளில் எத்தனை மதிப்பெண்கள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மொத்த மதிப்பெண்கள் பதினாறு மார்க்குக்கு கேட்டிருக்காங்க இந்த பதினாறு மார்க்குக்கும் எதுலேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்றதையும் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதை பற்றி பார்த்துட்டு நம்ம இந்த பாடத்தில் இருக்கிற சம்ம பார்ப்போம் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக குறுகிய வினா அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் ஆரை டூ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா லாப நோக்கற்ற அமைப்பின் வருவாயின வரவுகள் ஏதேனும் நான்கினை தரவுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த பொது நன்கொடை அதுக்கடுத்து பங்காதாயம் வாடகை பெற்றது நுழைவு கட்டணம் இந்த மாதிரி நாலு தான் எழுதிடலாம் அதில் ரெண்டு மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க தியரி கொஸ்டினு அதுக்கடுத்து பயிற்சி கணக்கு பத்தொம்போதை மூணு மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து எடுத்துக்காட்டு மூணு அஞ்சு மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்று ஆவணால் கேட்டிருக்காங்க அல்லது சம்மா கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து எடுத்துக்காட்டு இருபதை அஞ்சு மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இது எந்த எதனாவது கொஸ்டின்னா நாற்பத்தி மூணில் ஆவணாவை கேட்டிருக்காங்க பப்ளிக் கொஸ்டினில் அதுக்கடுத்து சரியான விடை நாலு இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகு ரெண்டில் லாப நோக்கற்ற அமைப்புகளின் கணக்குகளில் நாலாவது ஒன் மார்க் இருக்கக்கூடியத ஒரு மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க மொத்த மதிப்பெண் எத்தனை அப்படின்னா பதினாறு அப்போ இந்த பாடம் எவ்வளோ முக்கியமான பாடம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அழகு ரெண்டோட பாடத்தலைப்பு என்ன அப்படின்னா லாப நோக்கமற்ற அமைப்பின் கணக்குகள் தான் பாடத்தலைப்பு இதில் மிக குறிய வினாக்களில் மொத கொஸ்டினை பாருங்கள் லாப நோக்கற்ற அமைப்பின் பொருள் தரவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சில அமைப்புகள் வந்து லாப நோக்கத்திற்காக செயல்படாமல் பொதுமக்களின் நலனுக்காக அதாவது சேவைக்காக துவங்கப்படும் அமைப்புகளை கூறலாம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் அதுக்கடுத்து லைப்ரரி லைப்ரரி இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் சரியா இப்போ பாடத்தோட தலைப்பு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் கணக்கை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கணக்குக்கான படிவத்தை பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன அப்படின்னா பெறுதல் மற்றும் செலுத்துதல் கணக்கின் படிவம் பற்று வரவு டேசாம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டிற்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கு சரியா பெறுதல்கள் தொகை தொகை செலுத்தல்கள் தொகை தொகை இந்த பெறுதல்கள் செலுத்துதல்கள்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒவ்வொரு நிதியாண்டும் இறுதியில் நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய ரொக்கம் மற்றும் வங்கி நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பு தான் என்னது இந்த பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்துதல்கள் கணக்கு இது கணக்கோட ஆரம்பத்தில் கைரொக்கம் வங்கி ரொக்கம்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதே மாதிரி வங்கி மேல் வரை பற்று என ஆரம்பிக்கப்பட்டு கணக்கோட இறுதியில் பாருங்கள் அப்படி அங்கேருக்கு இங்கேயும் மாறுபடும் இருப்பிங்கில் இருக்கு எது வங்கி மேல் வரை பற்றுன்னு பற்று பக்கமும் கைரொக்கம் வங்கி ரொக்கம்னு வரவு பக்கமும் இருக்கும் கணக்கோட தொடக்கத்தில் பாருங்கள் இது இந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் பக்கம் கீழே வந்துடும் அதே மாதிரி வங்கி மேல் வரை பற்று இந்த பக்கம் இருக்குன்னா அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டு கீழே வந்துடும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா வருவாயின வரவுகள் இது வருவாயின செலவுகள் நம்ம கம்பெனியில் தயாரிக்கக்கூடிய பொருளுக்காக நம்ம செலவழிக்கக்கூடிய இதாக இருக்கும் இப்போ மின் கட்டணம் மின்சாரம் மூலமாக நம்ம தயாரிக்கப்பட்ட பொருளுக்கு நம்ம மின் கட்டணம் செலுத்துகிறோம் வருவாயின செலவு வருவாயின வரவு அப்படின்னா ஒரு அமைப்பின் மூலமாக தொடர்ச்சியாக இயங்கக்கூடிய ஒரு இடமும் இருக்கட்டும் இந்த வாடகை பெற்றதை பாருங்களேன் வாடகை பெற்றதுனா ஒரு கட்டிடம் நம்ம நிலையாக இருக்கக்கூடியதன் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வரவுகள் அப்படின்னா வருவாயின வரவுகள்னு சொல்லுவோம் சரியா சரி வாங்க இந்த ஃபார்மேட்டை மையமாக வச்சு கணக்குக்கு போயிடுவோம் பெறுதல் செலுத்தல்கள் கணக்கு எடுத்து கட்டு ஒன்று பாருங்கள் தமிழ் கல்வியியல் மன்றத்தில் கீழ்காணும் தவறுகளில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டிற்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்துதல்கள் கணக்கை தயார் செய்யவும்னு கேட்டாங்க இது வந்து அந்த கணக்கு அந்த கேள்விக்கான விவரங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இதில் பாருங்கள் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தொடக்க ரொக்க இருப்பு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஃபார்மேட்லேயே நம்மளுக்கு தெரியும் 
கைரொக்கம் தொடக்க ரொக்க இருப்பு இதில் இருக்கக்கூடியது தான் அப்போ இந்த தோ இதில் கே ஆன்சரில் அதை எந்த பக்கம் எழுதணுன்னு பாருங்கள் தமிழ் கல்வியியல் மன்றத்தின் ஏடுகளில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் நாளோடு முடிவுடையும் ஆண்டிற்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கு சரியா இதில் பற்று வரவு பெறுதல்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க பற்று பக்கம் என்னதே இருக்கும் பெறுதல்கள் சரியா வரவு பக்கம் செலுத்தல்கள் முதல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க தொகை வந்து எவ்வளவு பதினெட்டாயிரம் அதை நான் செஞ்சுட்டேன் இருப்பின் கீழ் கொண்டு வந்தது தொடக்க ரொக்கம் இருப்பு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடியது அப்போ கை ரொக்கம் எவ்வளவு பதினெட்டாயிரம் அடுத்த கேள்வியில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் வாடகை செலுத்தியது செலுத்தியதுன்னா செலுத்துதல் வந்துருமா வாடகை செலுத்தியது ஆறாயிரம் அதுக்கடுத்து உதவித்தொகை அளித்தது அப்போ இதுவுமே நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் செலுத்திட்டோம் அளித்ததுனா கொடுத்தது தானே அப்போ எவ்வளவு பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு நுழைவு கட்டணம் பெற்றது அப்போ நுழைவு கட்டணம் பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு அதுக்கடுத்து கட்டடம் வாங்கியது சரியா நம்ம கட்டடத்தை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்மட்டிருந்து அமௌண்ட் என்ன செய்து வெளியே போகுது அப்போ எவ்வளவு ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் அதுக்கடுத்து பணியாளர் சம்பளம் அப்படின்னு மொட்டையாக கொடுத்துருக்காங்க வழங்கியதா பெற்றதா நம்மளை தெரியணும் நம்ம ஒரு நிறுவனத்தை வச்சு நடத்துகிறோம் அதில் பெருதல சமீபத்தில் கணக்கில் போடுறோம் அப்போ இந்த பணியாளர் சம்பளத்தை கொடுக்க தானே செஞ்சுருப்போம் அப்போ ப பணியாளர் சம்பளம் கொடுத்தது அதாவது செலுத்தியது எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் சந்தா பெற்றது அப்போ பெற்றது சந்தா பெற்றது ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரம் அடுத்து அப்படியே டோட்டலாக பாருங்கள் நம்ம பெற்றது பூராத்தி இந்த பக்கம் எழுதியாச்சு செலுத்துதல் பூராத்தி இந்த பக்கம் எழுதியாச்சு நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரம் இங்கே அதிகமான அமௌண்ட் இருக்குது அது கூட இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் ஆடாது மூணு லட்சத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது அந்த அதிகமான அமௌண்ட்டை என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா வலது பக்கம் அதாவது வ வரவு பக்கம் கொண்டு வரேன் அந்த அதிகமான அமௌண்ட்டை எழுதிட்டேன் இந்த நாலு அமௌண்ட்டை கூட்டி இந்த மூணு லட்சத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறில் கழிக்கிறேன் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகை என்னது அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரத்தி முந்நூறு இந்த தொகை கிடைக்குது சரியா இந்த நாலு அமௌண்ட்டை கூட்டி இந்த நாலு அமௌண்ட்டை கூட்டி இதில் கழிக்கிறேன் சரியா இதில் கழிக்கிறேன் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எவ்வளவு பதினஞ்சாயிரத்தி முந்நூறு அதை இருப்பின் கீழ் இறக்கியது நம்ம என்ன செய்யணும் கை ரொக்கம் அப்படின்னு எழுதி ஆன்சரை போடணும் நன்றி வணக்கம்